Bien, hola con todos. Eh, en principio, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la parte teórica del webinar eh, del día de hoy, denominado Inspecciones de Seguridad, la gestión de hallazgos y los checklists a través de los dispositivos móviles. ¿Okay? Eh, al finalizar esta ponencia, los objetivos son reconocer en qué consiste eh, el proceso de estas inspecciones de seguridad, cuál es la importancia como una potente herramienta para el análisis y, las y el control de todas las condiciones peligrosas o inseguras dentro de las organizaciones. ¿no? Eh, conocer los tipos de inspecciones de seguridad que existen, cuáles son las características, y de acuerdo a las eh, políticas de la organización, toda la planificación, la ejecución, los resultados que obtenemos de estas inspecciones, ¿no? los hallazgos que encontramos y los diferentes planes de acción hasta su levantamiento. ¿no? ¿Qué nos ayuda también eh, con estas inspecciones? A poder identificar algunos comportamientos riesgosos de las personas que pueden afectar a la organización, a, a la, al daño, a la, a la salud de las personas o que nos pueden este, llevar a incidentes eh, peligrosos o accidentes y reconocer los diferentes indicadores de gestión que podemos obtener. En la normativa, eh, aquí tenemos en Perú la ley 29783, que es una ley que nos habla sobre la seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Esta ley tiene como principal objetivo promover una cultura de prevención. ¿no? Como todas eh, nuestras leyes tienen la finalidad preventiva, esta ley... Eh, promueve la cultura de prevención de los riesgos laborales en el país, ¿no? Para ello, eh, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado, y la participación de todos los trabajadores y sus organizaciones sindicales, ¿no? eh, En esta ley, hablamos mucho de los temas de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de incidentes, eh, las inspecciones, los diferentes tipos de inspecciones, y cómo es que debemos interiorizarlas e implementarlas en nuestras diferentes organizaciones. ¿ok? Toda organización, esta ley es aplicable para todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿no? Y todos los trabajadores también independientes por cuenta propia tienen que cumplir con esta ley 29783. ¿Okay? Esta ley tiene como pilares fundamentales estos nueve principios, ¿no? que son la columna vertebral de toda la ley. Eh, empezamos con el principio de prevención, ¿no? aquí en el principio de prevención es el empleador garantiza en el centro de trabajo todos los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que no teniendo un vínculo laboral prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. ¿no? Aquí también debemos considerar todos los factores sociales, laborales, eh, biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. ¿no? También tenemos el principio de responsabilidad, donde el empleador es el que asume todas las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él eh, conforme a las normas vigentes. En el principio de cooperación, el Estado, los empleadores y los trabajadores y también las organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en todo lo relacionado a la materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Luego tenemos también el principio de información y capacitación. ¿no? Todas las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en todas las tareas o actividades que van a desarrollar. Eh, obviamente, haciendo mucho énfasis, en lo que es potencialmente riesgoso para la vida y la salud de los trabajadores. Luego también hablamos del principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión general de la empresa. ¿okay? El, los temas de seguridad y salud no son temas aislados, 
hacen parte de la organización y hacen parte importante de la estrategia de la organización. Principio de atención integral de la salud. Eh, aquí se refiere a que todos los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen el derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Luego tenemos el principio de consulta y participación. ¿no? Esto se refiere a que el Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos, ¿no? y de los actores sociales para la adopción de mejoras en la materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas normativas y esta ley están en constantes cambios, siempre reciben mejoras, eh, buenas prácticas que se están eh, aplicando en las diferentes organizaciones que, que se van incorporando a esta ley. ¿okay? Tenemos en el, el principio 8, es el principio de primacía de la realidad, ¿no? esto se refiere a, eh, al cumplimiento de toda la legislación en seguridad y salud en el trabajo, cuando hay un, hay un evento, ¿no? un incidente, un accidente, y hay alguna discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades siempre van a optar por lo constatado en la realidad. ¿no? Eh, va a primar siempre lo que se ve en la realidad, más que lo que podamos tener escrito en los procedimientos o en algún documento. Finalmente, tenemos el principio de protección. Eh, aquí los trabajadores tienen eh, derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental. ¿no? Eh, dichas condiciones eh, se refieren a que el trabajo se debe desarrollar en un ambiente seguro y saludable, eh, que las condiciones de trabajo tienen que ser compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Esto es los principios básicos de la ley 29783. Hablamos también de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? en toda la, la administración de los riesgos, eh, el sistema de gestión es una herramienta importante orientada siempre a la prevención ¿no? y al control de pérdidas a nivel personal y a nivel productivo de la organización. Aquí hablamos del ciclo de mejora continua, el planificar, eh, el hacer, el verificar a través de las auditorías, las inspecciones, los indicadores, el actuar, el tomar las acciones para poder mejorar y cerrar el ciclo. Es muy importante aquí los procesos, ¿no? los, tenemos el mapeo de procesos, eh, el llegar hasta el nivel de las actividades, identificar correctamente cuáles son todas las actividades, identificar los riesgos en cada una de estas actividades que nos van a permitir eh, definir controles, ¿no? eh, controles eh, que sean importantes, que sean eficaces para tener controlados estos riesgos ¿no? y así evitar daños a la salud, a la seguridad y a, la, a los activo de la organización. Bien, ¿qué es una inspección de seguridad? Eh, cuando hablamos de una inspección, es, esto es una estrategia de seguridad proactiva que buscamos identificar y controlar todas las condiciones inseguras, ¿no? Eh, lo, no solamente las condiciones, sino también los actos, ¿no? Los actos son los comportamientos de las personas y las condiciones son las que encontramos en el medio ambiente, que se van generando en las diferentes organizaciones. ¿Por qué es importante que hagamos inspecciones de seguridad? ¿no? Eh, las inspecciones son un control administrativo que nos permite identificar y poder analizar situaciones o condiciones que pueden generar alteraciones a la dinámica normal de la organización. ¿okay? El conjunto de condiciones son los que eh, luego nos van a generar los accidentes, los incidentes, ¿no? un conjunto acumulado de incidentes, probablemente ya viene con un accidente grave o, o fatal, ¿ok? La, ahí vemos algunas imágenes con las consecuencias, ¿no? Esto no solamente nos genera paros en los procesos, reprocesos, deterioro de los bienes materiales, sino también, y lo más importante, las enfermedades ocupacionales, ¿no? Los accidentes de trabajo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de condiciones, ¿no? El, el ambiente, cómo está el ambiente, estos cables aquí, 
que vemos, por ejemplo, sueltos, ¿no? Esto ya es, ya estamos viendo que es un, es un ambiente inseguro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ya vienen los incidentes o los accidentes de trabajo. ¿Ok? A mayor cantidad de condiciones inseguras, mayor es la probabilidad de ocurrencia de accidentes. ¿Ok? Tenemos aquí cables sueltos, los andamios que no están correctamente con sus bases, ¿no? Aquí tenemos un, un, unos riesgos altos, ¿no? Significativos, y aquí probablemente va a ocurrir un accidente, ¿no? Esto es algo que podemos prevenir y que podemos evitar. Eh, las inspecciones, cuando se aplican de manera sistemática, son un procedimiento preventivo, ¿no? Que proporciona, nos proporciona información suficiente y oportuna para poder eh, definir planes de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿no? ¿Qué es lo cómo vamos a controlar? Estos planes de acción tienen responsables, tienen tiempos, tenemos una, unos tiempos planificados y también debemos hacerle seguimiento ¿no? y verificación de que todo lo que se ha hecho, se ha hecho correctamente. Eh, la detección anticipada nos va a permitir corregir y controlar las situaciones. De esta manera vamos a poder minimizar las probabilidades de ocurrencia de alguna lesión, de algún daño o de alguna interrupción del trabajo. ¿okay? Eh, todo esto requiere de un trabajo planificado entre las diferentes áreas de la organización. ¿no? Por ejemplo, vamos a planificar la capacidad del área de mantenimiento para hacer estos mantenimientos preventivos, eh, mantenimientos correctivos, mantenimientos predictivos, ¿no? El área de producción, ¿en qué momento podemos hacer estos mantenimientos? Planificarlo, eh, el calidad, los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Las capacitaciones a estos inspectores para que puedan detectar correctamente qué es lo que está mal dentro de las diferentes actividades de los procesos. Algunos aspectos claves en el tema de las inspecciones. Fortalecer la competencia de todas las personas de la, de la organización en la identificación de peligros y participación en la valoración de los riesgos. Es importante que todos y cada uno de nosotros, cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo, hagamos una pequeña inspección. Esto tiene que ser parte de la cultura de la organización, ¿ok? No solamente esperar que haya una auditoría, ¿no? Algunas veces estamos acostumbrados a que haya una auditoría o que haya una inspección para recién enterarnos de lo que está pasando. Cuando en el día a día nosotros podemos identificar qué es eh, lo que no está bien ¿no? dentro de nuestro área de trabajo, dentro de nuestro ambiente, eh, qué comportamientos no son los correctos, si sé que tengo que usar los EPPs, qué EPPs tengo que utilizar para diferentes tipos de actividades, entonces tenemos que capacitar y sensibilizar a todo el personal en la identificación de peligros y que hacerlos partícipe de la valoración de estos riesgos. ¿No? Es una participación activa eh, de los diferentes niveles de la organización, ¿ok? No solamente los operadores, sino desde el nivel gerencial, ¿no? El compromiso, el liderazgo es importante en todos los sistemas de gestión, los mandos medios y los operativos. Es importante que todas estas inspecciones tengan cierta estructura. Es decir, que como parte de nuestro sistema de gestión, tengamos a hacer la planificación, ¿no? Existen diferentes tipos de inspecciones, eh, las que son planificadas, tener un programa de inspecciones anuales, por área, por proceso, ¿no? Establecer mediciones a través de indicadores, no podemos mejorar lo que no, eh, lo que no medimos, ¿no? Lo, que ¿no? lo que no controlamos, entonces debemos tener indicadores que nos den las alarmas para poder tomar acción. ¿Okay? Nos, permit, nos permiten tomar decisiones estas, estos indicadores. Definir un cronograma, debemos tener un cronograma de inspecciones que involucre a todos, ¿no? incluyendo al, al Comité eh, de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Okay? ¿Cuáles son los diferentes criterios que conocemos para eh, poder clasificar las inspecciones? Tenemos inspecciones informales, eh, inspecciones planificadas o las planeadas y también inspecciones especiales. Las inspecciones informales son las que realiza cualquier persona, eh, pueden abarcar diferentes procesos, se realiza en cualquier momento, puede ser una rutina antes de comenzar las actividades. Las inspecciones planificadas son las que obedecen a un plan estructurado. ¿okay? Tenemos un cronograma de inspecciones, tenemos ya la planificación mes a mes, semana a semana, son ejecutadas por un personal especializado, este personal es capacitado para poder determinar 
y para poder observar eh, todas estas eh, condiciones o, o actos o comportamientos inseguros, ¿no? Eh, se usan instrumentos, ayudas, ¿no? Generan mayor trazabilidad a las correcciones, ¿sí? porque ya tenemos una planificación detallada, ya tenemos los resultados y ya tenemos definida una metodología para implementar los planes de acción, ¿sí? También tenemos las inspecciones especiales, que son por lo general para las tareas de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, los permisos de trabajo, hay unos procedimientos especiales, ¿no? Eh, para tareas y equipos especiales, podemos definir instructivos para realizar cada una de estas tareas, ¿no? Preinspecciones, inspeccionamos el equipo, ¿no? Si es un equipo peligroso. Entonces, eh, esto es un tipo de inspecciones especiales. ¿Cuáles son las características? En, en las inspecciones informales, el mecanismo de participación para todos los niveles de la organización permite reportar cualquier tipo de condición o acto inseguro. Se establecen medios de recolección de la información, ¿no? eh, pueden ser anónimos o pueden ser con nombre y apellido, eh, hay un, un procedimiento para recolectar toda la información. No es necesario en este tipo de inspecciones tener un cronograma predefinido, ¿okay? no son sistemáticas, identifican condiciones obvias y llamativas, ¿no? Lo que podemos visualizar fácilmente. Pueden efectuarse por cualquier persona sin, requiere, sin que se requiera un proceso previo de capacitación o entrenamiento. Eh, y cons consolida reportes inmediatos de las condiciones subestándar encontradas. ¿No? Las inspecciones planificadas, estas sí, eh, tienen un son enfocadas a los aspectos más críticos de los procesos de la organización, ¿no? eh, los que nos generan mayor impacto, eh, tienen una matriz de valoración de riesgos, las que conocemos como las matrices IPER, ¿no? identificación de peligros y evaluación de riesgos, eh, tienen ya indicadores, análisis estadísticos de accidentabilidad, ausentismo, enfermedad, eh, tenemos que relacionar cuáles son los requisitos legales que se ven afectados, el conocimiento de los procesos de la organización, ¿no? Las personas que hacen estas inspecciones tienen que conocer el proceso, las actividades, ¿no? Todo lo que está relacionado con estos procesos, equipos, materiales, materias primas, las instalaciones, ¿no? Como resultado de este análisis, se debe realizar una planificación de las inspecciones, ¿no? Esto es, tiene, obedece a un cronograma. ¿no? ¿Cuántas inspecciones vamos a realizar al año? Eh, ¿De qué proceso? ¿De qué área? ¿De qué cuáles son las actividades que vamos a inspeccionar. Probablemente estas inspecciones van a eh, generarse hallazgos. Estos hallazgos tienen también una metodología para su tratamiento, hay una identificación, un análisis de causa, un plan de acción, eh, verificar eh, la eficacia de estas acciones para que no se vuelvan a repetir los mismos hallazgos por las mismas causas. ¿Cuáles son las etapas de estas inspecciones planificadas? ¿No? Vamos a construir una, una lista de verificación para que no se nos olvide todos los puntos que vamos a, a revisar, capacitar al equipo de verificadores, ¿no? definir un cronograma de inspecciones, en qué momento se van a hacer, eh, analizar los hallazgos, es decir, de estas inspecciones, de la ejecución de estas inspecciones, se van a reportar hallazgos, ¿ok? Estos hallazgos hay que hacer un análisis, hay que definir planes de acción, qué es lo que vamos a hacer para mejorar, y todo esto eh, lo tenemos que documentar, ¿no? documentar y nos van a generar indicadores de gestión, que nos permita eh, monitorear y tomar decisiones en función a nuestro sistema de gestión. Eh, en un cronograma de inspecciones, en las inspecciones planificadas, eh, cuáles son los aspectos, las áreas o los procesos que vamos a inspeccionar. Vamos a inspeccionar, por ejemplo, maquinaria, los equipos, eh, los equipos de atención y respuesta ante una emergencia, los equipos de protección personal, ¿no? los equipos técnicos, quiénes son los responsables que van a hacer estas inspecciones, ¿no? tener un, un equipo eh, capacitado de responsables, supervisores, mecánicos, brigadistas, los líderes, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a hacer estas inspecciones, si son de manera mensual, de manera trimestral, semestral o anual, una vez al año, hay que definir la frecuencia o la periodicidad. Hay que preparar listas de verificación, ¿no? eh, ¿Para qué nos sirve tener listas de verificación en, en una inspección o una auditoría? 
Una lista de verificación es una guía que orienta la verificación de los puntos críticos para que no se nos vayan a escapar, ¿no? Algún, algún punto crítico que necesitamos evaluar lo tenemos considerado en nuestra lista de verificación, ¿ok? Eh, deben ser construidas en función a la información de la organización, obviamente, eh, manuales, instructivos, el conocimiento interno de las actividades, del día a día, de los procesos, ¿no? información de los fabricantes, ¿no? de los manuales, de los equipos o de la maquinaria que vamos, que vamos a inspeccionar, debe tener un orden y una descripción específica, ¿no? de, en función a lo que vamos a inspeccionar. Se debe redactar eh, lo, que, lo que se espera encontrar, es decir, lo, la condición segura, la condición óptima, y debe permitir dar una calificación cualitativa o cuantitativa. ¿Okay? La unificación de criterios. Una buena práctica es establecer que se espera encontrar en la inspección es lo llamado en algunos sectores como el medio de verificación. Se puede eh, establecer una correlación entre los elementos inspeccionados y los requisitos de cumplimiento legal. ¿Okay? Un aspecto importante también es establecer cuál es la consecuencia o no conformidad, ¿ok? Por ejemplo, los hallazgos, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos cumpliendo? Esto también tiene que eh, haber un procedimiento para el levantamiento del hallazgo, el análisis de causa, los planes de acción, de tal manera que se cierre el ciclo, ¿no? Lo que hemos encontrado, el levantamiento de todas las no conformidades. Eh, establecer mecanismos de correcciones inmediatas, ¿no? Si hay algo que... Eh, es un riesgo muy significativo, que tiene un impacto alto, entonces hay que tomar las acciones inmediatas, ¿no? o los planes de acción ante un no cumplimiento. Este es un ejemplo de una lista de verificación, ¿no? aquí tenemos los ítems que se van a inspeccionar, ¿no? por ejemplo acá el tablero de control se encuentra señalizado, eh, los, los diferentes resultados y un campo para observación, para poner a escribir qué es lo que estamos observando, ¿no? la máquina, los cables, los dispositivos, la zona de trabajo se encuentra eh, correctamente señalizada. Eh, la inspección, ya en la ejecución de las inspecciones y el análisis de los hallazgos, ¿no? eh, en estas inspecciones deben prepararse, los inspectores documentarse y protegerse ¿no? con el uso de PP. Si hay inspecciones anteriores, se deben revisar para verificar que eh, se fueron levantadas, ¿no? lo, lo que se encontró, que las no conformidades fueron levantadas y se implementaron los planes de acción. Hubo una corrección. Eh, durante el recorrido es probable que pregunten si pueden hacer pruebas, accionar mando, revisar, siempre y cuando no generen riesgos a ¿ok? Y no, y no se vea eh, de repente ocasionar algún incidente o algún accidente. Al analizarse los hallazgos, debe realizarse una valoración del riesgo para determinar la prioridad de la intervención. ¿Okay? Podemos encontrar muchos hallazgos, pero obviamente no todos van a ser prioritarios. ¿no? De repente algunos se van a hacer de una manera inmediata porque impactan, tienen un impacto alto, y otros probablemente eh, van a tomar más tiempo porque también va a depender de un análisis de costos. ¿Okay? Definición de la implementación de las acciones de mejora. ¿no? En función a la valoración de los riesgos, de los hallazgos y a la priorización establecida, ¿no? en función a las diferentes organizaciones, a la estrategia de la organización, se definen estas acciones de mejora. Cuando nosotros definimos un plan de acción, el plan de acción, lo básico que, tiene que, que debe tener es, ¿qué es lo que vamos a hacer? La acción de mejora específica. ¿Quién la va a hacer? Es decir, el responsable por implementar esta acción. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Ok? No podemos determinar una acción y dejarla ahí para que eh, se haga algún día. No debemos definir en qué momento, cuál es la fecha planificada y la fecha en que se va a ejecutar. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a hacer? El lugar específico de la corrección. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, y en, determinando cuál es la condición insegura y si es necesario la, la valoración del riesgo. ¿Ok? ¿Por qué lo vamos a hacer? para mejorar algún método, los recursos, las acciones, ¿no? ¿Cuánto me cuesta implementar esta acción? Es importante el costo, ¿ok? Porque nosotros podemos querer hacer muchas cosas, pero si tienen un costo alto, probablemente eh, no lo van a probar, ¿no? Entonces hay que buscar actividades que sean factibles eh, de acuerdo al análisis de riesgo y a la prioridad eh, de cada una de las organizaciones, ¿ok? Siempre 
orientadas a eh, conservar la salud eh, y el bienestar de todos los colaboradores. ¿Okay? En la definición de las acciones correctivas y preventivas vamos a elaborar un plan de acción en el que participen todas las áreas implicadas en el asunto, mediante la asignación de responsabilidades concretas, fechas de cumplimiento, presupuestos disponibles. ¿Okay? Y aquí también tenemos los indicadores de gestión. ¿no? Eh, uno de los indicadores puede ser porcentaje de cumplimiento de inspecciones, porcentaje de condiciones inseguras, un porcentaje de correcciones implementadas, todas las correcciones que hemos implementado, que detectamos eh, los hallazgos o las no conformidades que detectamos en estas inspecciones, ¿Cuánto de esto hemos corregido? ¿Ok? Hay que hacer un seguimiento a las acciones. Aquí tenemos fotos, ¿no? Podemos tomar fotos eh, en una inspección que nos sirvan como evidencia de lo que estamos reportando. Generamos un informe de inspecciones. Bueno, la estructura recomendada es tener la fecha de la inspección, dependencia, la sección el número de trabajadores, número de accidentes ocurridos en el periodo, esto es un poco las estadísticas, quiénes participaron en la inspección, los factores de riesgo encontrados, cuáles son las fuentes generadoras de riesgo, cuáles son los aspectos positivos, ok, no todo es negativo, el eh, listado de las prioridades de las acciones, ¿no? eh, recomendaciones, responsable de las mejoras, y fechas para verificar las soluciones asumidas, es decir, cuándo va a ser nuestra próxima inspección, cuándo podemos volver a revisar que todo lo que hayamos encontrado realmente se ha levantado, y las observaciones. Bien.